ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഐ സ്റ്റുഡിയോ ഉള്ള ഞാൻ രാജീവ് ഇന്നത്തെ ട്യൂട്ടോറിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലൈറ്റ് റൂം ട്യൂട്ടോറിയലാണ് പക്ഷേ ഇത് ഒരു എഡിറ്റിംഗ് ട്യൂട്ടോറിയൽ അല്ല എങ്ങനെ നമുക്ക് ലൈറ്റ് റൂമിൽ ഈസി ആയിട്ട് ബാച്ച് പ്രോസസ്സിങ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ബാച്ച് പ്രോസസ്സിങ് എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഫോട്ടോസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം അതായത് നമ്മളൊരു വലിയ ഈവെൻറ്റ് കവർ ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ബേബി ഷൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പോർട്രേറ്റ് ഷൂട്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് റീടച്ചിങ് ഒത്തിരി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു ഈവെൻറ്റ് ഒക്കെ കവർ ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ കസ്റ്റമറോട് പ്രോമിസ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് റീടച്ചിങ് മാത്രമാണ് അതായത് കുറച്ച് ബ്രൈറ്റ്നസ് ഇൻക്രീസ് കളർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മുതലായ കാര്യങ്ങൾ അതിൽ ഈ സ്കിൻ റീടച്ചിങ് മുതലായ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതല്ലായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇത് കുറച്ച് എളുപ്പത്തിൽ ലൈറ്റ് റൂമിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം നമുക്കിത് ചെയ്യേണ്ടത് ലൈബ്രറി മോഡ്യൂളിലാണ് ലൈറ്റ് റൂമിൻ്റെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഫയൽ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഫയലിൽ വന്നിട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഇമ്പോർട്ട് ഫോട്ടോസ് ആൻഡ് വീഡിയോസ് ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ കോപ്പി ചെയ്യുകയോ മൂവ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതായത് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് ക്യാമറയിൽ നിന്ന് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലൊക്കേഷനിലേക്ക് ഫോട്ടോസ് എല്ലാം മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഫോട്ടോസ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ എഫ് ഡ്രൈവിൽ കിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ റോ എന്ന് പറയുന്ന ഫോൾട്ടറിലാണ് ഫയൽസ് എല്ലാം കിടക്കുന്നത് റേണുക എന്ന് പറയുന്ന ഫയൽസ് ഇപ്പോൾ ഈ ഫയൽസ് നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല കാരണം ഇത് ഓൾറെഡി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫോട്ടോസ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ബെസ്റ്റ് വേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ലൈറ്റ് റൂമിലേക്ക് അതായത് ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് വേറൊരു ലൊക്കേഷനിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾക്ക് സേവ് ചെയ്യേണ്ട ലൊക്കേഷനിൽ തന്നെ ആദ്യം സേവ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി അത് ചെയ്തു ലൈറ്റ് റൂമിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തു ലൈറ്റ് റൂം കാറ്റഗലി കാറ്റലോഗിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ചരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫോട്ടോസ് എല്ലാം ഒന്ന് നേരെയാക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അതിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫോട്ടോ തന്നെയാണെങ്കിൽ സോറി നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് പോകാം ഇത് ഏകദേശം ഇന്നലത്തെ ഇവൻറ്റിലെയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഫോട്ടോസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് ഫോട്ടോസും കസ്റ്റമറിന് കൊടുക്കുന്നില്ല ഏകദേശം വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫോട്ടോസ് ആണ് ഞാൻ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ കൂടെ ഒരു ട്രഡീഷണൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫറും ഉണ്ടായിരുന്നു ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലും ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പതോളം ഫോട്ടോസ് ഉണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒരു നൂറ്റമ്പത് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ് ഫോട്ടോസ് എടുത്ത് മൊത്തം മുന്നൂറ്റമ്പത് ഫോട്ടോസ് ആണ് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇത് ആക്ച്വലി അവർക്ക് അവരോട് പ്രോമിസ് ചെയ്തതിനെക്കാട്ടും കൂടുതലാണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് ഇമേജ് ഇമേജസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ചരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇമേജസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക അതിനുവേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ബ്രാക്കറ്റ് ടീയിൽ പ്രസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഫോർവേഡ് പാരാന്തീസസ് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക്വേഡ് പാരാന്തീസസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒന്നോ ഒന്നിൽ കൂടുതലോ ഫോട്ടോസ് നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നാല് ഫോട്ടോസ് നമുക്ക് പല ഓറിയൻറ്റേഷനിലാണെന്ന് കാണാം ആദ്യത്തെ ലൈനിൽ അപ്പോൾ ഈ നാല് ഫോട്ടോസ് ഞാൻ കൺട്രോൾ കീ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് കൺട്രോൾ ഫോർവേഡ് പരാന്തീസസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഓക്കെ ആദ്യം നമ്മളിടുന്ന ആ പരാന്തീസസ് ആ സംഭവത്തിൽ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോട്ടോസ് നാലും ഒരുമിച്ച് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് നേരെയായി ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ചെറിയ തമ്മിനേലിൽ നോക്കാം ഏതൊക്കെ ഫോട്ടോസ് ആണ് നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നേരെ ആക്കേണ്ടതെന്ന് ചരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നേരെ ആക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വിട്ടുപോകുമായിരിക്കും അത് പിന്നീട് നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് ചെയ്യാം പക്ഷേ മാക്സിമം നേരെ ആക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ ഫോട്ടോസ് നേരെ ആക്കുക ഓക്കെ ഇത്രയും ഫോട്ടോസിൻ്റെ രണ്ടെണ്ണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പോർട്രേറ്റ് ഓറിയൻറ്റേഷനിൽ മൂന്നെണ്ണം ഇനി നമുക്ക് താഴേക്ക് പോകാം ഞാനിത് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കാണിക്
അപ്പോൾ ഇവിടെ ത്രീ പ്രസ് ചെയ്തു അടുത്ത ഫോട്ടോയിലേക്ക് വന്നു ഇതും ഓക്കെ ത്രീ ത്രീ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ തിരിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൺട്രോൾഡ് പാരാന്തീസസ് വീണ്ടും തിരിച്ച് നേരെയാക്കുന്നു ഓക്കെ രണ്ട് ഫോട്ടോ ഉണ്ട് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോട്ടോ മാത്രമാണ് ഞാൻ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഫോട്ടോ കൊടുക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഫോട്ടോയ്ക്ക് റേറ്റിംഗ് കൊടുക്കുന്നില്ല അടുത്ത ഫോട്ടോയ്ക്ക് റേറ്റിംഗ് കൊടുത്തു അപ്പോൾ കുട്ടിയുടെ ഏജ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഇമേജാണ് ഇത് ആക്ച്വലി റോ ഫോർമാറ്റാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് എന്തോ ആയിരുന്നു ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ഫോട്ടോസ് ആയിരിക്കും പിന്നെ അത് നമ്മൾ പിന്നീട് കളർ കോൺട്രാസ്റ്റ് മുതലായ കാര്യങ്ങൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം ആ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഒന്നും കിടക്കുന്നില്ല എങ്ങനെ നമുക്കിത് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ എല്ലാ ഫോട്ടോസും സെലക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നില്ല വെറുതെ ടൈം ഒത്തിരി പോകുന്ന പരിപാടിയാണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഇൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫോട്ടോസിലേക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ കടന്നു പോയി ഓരോ ഫോട്ടോയും റീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടും ഭേദം ഇതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഈ പോർഷൻ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും വീഡിയോയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഫോട്ടോയ്ക്കും റേറ്റിംഗ്സ് കൊടുത്തു ഞാൻ ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ റേറ്റിംഗ്സ് ഒന്നും ഇല്ല എന്ന രീതിയിലാണ് റേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സിലേക്ക് പോകാം ആട്രിബ്യൂട്ട്സിൽ ത്രീ സ്റ്റാർ മാത്രമുള്ള ഫോട്ടോസ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ത്രീ സ്റ്റാർ മാത്രമുള്ള ഫോട്ടോ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഏകദേശം നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറോളം അത്യാവശ്യം നല്ല ഫോട്ടോസ് ഉണ്ട് ഇതൊരു ഇവൻറ്റ് ഷൂട്ട് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത്രയും മീൻസ് നമ്മളൊരു ബേബി ഷൂട്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ അത്രയ്ക്കും റീടച്ചിങ് ചെയ്യേണ്ട മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ചെറിയ തോതിൽ ഒന്ന് ബാച്ച് എഡിറ്റിംഗ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിന് ഈ ലോട്ടിൽ നിന്ന് അത്യാവശ്യം ബ്രൈറ്റ്നസ് ഉള്ള ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കുക എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഓവർ ബ്രൈറ്റ്നസ് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൈറ്റ്നസ് കുറഞ്ഞതും അല്ലാത്ത ഒരു മിഡിൽ പോർഷനിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കുക ഓക്കെ ഇത് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത നല്ലൊരു ഫോട്ടോ ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഫോട്ടോയിൽ നമുക്ക് വരുത്തേണ്ട ബേസിക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് വരുത്തുക ഓക്കെ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഡെവലപ്പ് മോഡ്യൂളിലേക്ക് പോകുന്നു ഡെവലപ്പ് മോഡ്യൂളിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ വൈറ്റ് ബാലൻസ് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഓക്കെ വൈറ്റ് ബാലൻസ് ഇച്ചിരി ചിത്രം കുറച്ച് ഓറഞ്ച് കളറാണ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി കോൺട്രാസ്റ്റ് ചെറുതായി ഒന്ന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ബ്രൈറ്റ്നസ്സും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു നോർമലി ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് ടിൻറ്റും കൂടെ ഒന്ന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാറുണ്ട് എനിക്ക് നല്ലൊരു സ്കിൻ ടോൺ കിട്ടാറുണ്ട് ടിൻറ്റ് ചെറിയ തോതിൽ ഒന്ന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്കെ ഇനി ഹൈലൈറ്റ് സ്റ്റാഡോസ് വൈറ്റ്സ് ബ്ലാക്സ് ഒന്നും നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അത് പല ഫോട്ടോയ്ക്കും ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ക്ലാരിറ്റി ടച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല വൈബ്രൻസ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ബേസിക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ വരുത്തി ഫോട്ടോയിൽ കോൺട്രാസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫോട്ടോ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വരുന്നത് ഡെവലപ്പ് സെറ്റിങ്സിൽ വരുന്നു എന്നിട്ട് കോപ്പി സെറ്റിങ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നു ഓക്കെ കോപ്പി സെറ്റിങ്സിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെക്ക് ഓൾ എന്ന് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ വേറെ യാതൊരുവിധമായിട്ടുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സും ഇതിൽ വരുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് എല്ലാം അൺചെക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതിന് വേണ്ടി ചെക്ക് നണ്ണിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ബേസിക് ടോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ മാത്രം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ വരുത്തിയ എല്ലാ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സും നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് പ്രോസസ് വേർഷൻ ടിക്ക് ചെയ്യാം കാലിബ്രേഷൻ ടിക്ക് ചെയ്യാം നമ്മൾ അതിലൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ടിക്ക് ചെയ്യാം ഇനി കോപ്പി ചെയ്യുന്നു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ എല്ലാ ഫോട്ടോയും സെലക്ട് ചെയ്യുക കൺട്രോൾ എ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാ ഫോട്ടോയും സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണോ കോപ്പി ചെയ്തത് ആ ഫോട്ടോ മാത്രം നമ്മൾ ഡീസെലക്ട് ചെയ്യുക ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അപ്പോൾ ഞാൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് പ്രൊഫൈൽ കൊടുക്കുന്നു വൈറ്റ് ബാലൻസ് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ എല്ലാം ചെക്ക് കോൾ കൊടുക്കാം നമ്മൾ വേറെ ക്രോപ്പ് മുതലായ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ചെക്ക് കോൾ കൊടുക്കാം കോപ്പി ചെയ്യുന്നു ഒന്നും കൂടെ നമ്മൾ ബാക്കി എല്ലാ ഫോട്ടോയിലേക്കും ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു കൺട്രോൾ എ നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണോ കോപ്പി ചെയ്തത് ആ ഫോട്ടോ ഡീസെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമ്മൾ ആദ്യം വരുത്തിയ എല്ലാ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സും എല്ലാ ഫോട്ടോയിൽ നിന്നും നമുക്ക് മാറ്റാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഫോട്ടോയും പഴയ പോലെയായി നമുക്കിനി ഒന്നും കൂടെ ഇതിൽ നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്യാം ഡെവലപ്പ് സെറ്റിങ്സ് കോപ്പി സെറ്റിങ്സ് ചെക്ക് കോൾ കൊടുത്തു കോപ്പി ചെയ്തു ഇനി എല്ലാ ഫോട്ടോസും സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു കൺട്രോൾ എ കൊണ്ടിട്ട് ഒരു ഫോട്ടോ മാത്രം നമ്മൾ ഡീസെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഫോട്ടോസ് ഫോട്ടോസിൽ വന്നിട്ട് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡെവലപ്പ് സെറ്റിങ്സിൽ വന്നിട്ട് പേസ്റ്റ് സെറ്റിങ്സ് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മുടെ സെറ്റിങ്സ് എല്ലാ ഫോട്ടോയിലേക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഓരോ ഫോട്ടോയിൽ നോക്കിയാൽ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കാണാം ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഈ ഫോട്ടോ നോക്കിയാൽ ഇതുവരെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു എഡിറ്റിംഗ് ബാച്ച് പ്രോസസ്സിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഇതാണ് മീൻസ് നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് വേണ്ട വേണ്ട കറക്ഷൻസ് വരുത്തുകയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ബാച്ച് പ്രോസസ്സിങ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ലൈറ്റ് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഏരിയയിലെ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ബാച്ച് പ്രോസസ്സിങ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഔട്ട്ഡോറൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ലൈറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും വെട്ടം കുറയും കൂടും അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ വരുമ്പോഴും നമ്മൾ ഇതുപോലുള്ള ബാച്ച് പ്രോസസ്സിങ് കളർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് വരുത്താം പക്ഷെ ടെമ്പറേച്ചർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് കോപ്പി ചെയ്യുക കോപ്പി ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുക ഈ ട്യൂട്ടോറിയൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കാരണം ഇത് ഇൻഡോർ ആണ് ലൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മാറുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കളർ ടെമ്പറേച്ചർ ഏകദേശം ഒരു യെല്ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് അത് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്ത് എല്ലാ ഫോട്ടോയിലേക്കും ഇട്ടത് മീൻസ് എല്ലാം നടക്കുന്നത് ഈ ഒരു വെന്യൂവിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ബാച്ച് പ്രോസസ്സിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ബാക്കി ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫോട്ടോസ് എടുത്തിട്ട് വേണ്ട കറക്ഷൻസ് ചെറിയ തോതിൽ വരുത്തി കസ്റ്റമർക്ക് ഡെലിവറി ചെയ്യാം ഇനി വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കൂടെ റേറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ത്രീ സ്റ്റാർ ഇട്ട് റേറ്റിംഗ് കൊടുത്തു വേണമെങ്കിൽ ത്രീ സ്റ്റാറിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫൈവ് സ്റ്റാർ സെറ്റിങ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം വേണമെങ്കിൽ പക്ഷേ എനിക്ക് ഈ ഷൂട്ടിൽ നോക്കിയിട്ട് എല്ലാ ഫോട്ടോസും അത്യാവശ്യം നല്ലതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു എഡിറ്റിംഗ് തുടങ്ങേണ്ടത് ലൈറ്റ് റൂമിൽ എഡിറ്റിംഗ് തുടങ്ങേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും നന്ദി കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വീഡിയോയിൽ ആരുടെയും കമൻസ് ഒന്നും കണ്ടില്ല എന്ത് പറ്റിയെന്ന് അറിയത്തില്ല ഇനി എൻ്റെ കമൻറ്റ് സെക്ഷൻ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു ചെറിയൊരു കമൻറ്റ് എങ്കിലും ഇടുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് കമൻറ്റ് സെക്ഷന് കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി ലൈറ്റ് റൂം ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ലൂമിനാർ ഇനി പുതിയ പുതിയ ബ്ലോഗുകൾ അടുത്ത മാസം മുതൽ ബ്ലോഗുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ വീഡിയോ ഞാനിവിടെ നടത്തുകയാണ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ക